saludo primer, principalmente pues para toda la audiencia y a todos nuestros artistas que nos acompañan dentro del reglamento de, de gaitas y tambores. José, ¿cómo fueron tus inicios en, en, en la gaita, en este proceso? Bueno, nosotros comenzamos a... Yo comencé a, a tocar el instrumento desde el Coco Tiquisi. Los tíos míos eran... Ellos tenían un grupo, un grupo de, de, de gaita. Ellos tenían bombos, tenían tambores, y tenían maracas, tenían de todo. Platillo y toda esa cuestión. Pero entonces yo estaba... Era un peladito. Y a mí me gustaba, eh, me gustaba la música, me gustaba la gaita. Eh, y y mi, mi papá me dijo, pero este pelado, a donde quiera que van ustedes, quiere irse. Llévenselo para ver si de pronto, si de pronto aprende. Claro que a mí me gustaba mucho la, la gaita. Una vez llegó mi abuelo y me dijo, José, te voy a hacer una gaita, una gaitica para que toque. Por allá... Eh, la quebrada de Malena, en el Coco Tiquizo, se, hay un, un material que se llama Popo. Popo. ¿Cómo se llama? Popo. Popo. Ese, ese, es, ese es directamente que tú lo muestras por acá y lo muestras por acá. Y eso, bueno, entonces ahí me hicieron una gaita. Él me hizo una gaita. Me dijo, usted, coge por aquí y toca. La versión de tocarlo, el, el instrumento de gaitas sería de tener el orgullo de haber aprendido con, 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 mi, con mi papá, con mi bisabuelo, que ellos sabían tocar mucho el instrumento. Y me quedó ese recuerdo de que ellos me acostumbraron a tocar un porro, a tocar una cumbia, a tocar el merengue, y a ser individualista dentro de la música. Cuando uno aprende a ser individualista dentro de la música, es algo que es hereditario, porque los padres de uno le enseñan a uno las costumbres buenas que ellos tienen dentro de, de, dentro de, de su magnitud de vida. Ellos han sido, fueron, que ya ellos murieron todos. Quedó José Santana Beleño, nutrido de lo que ellos habían aprendido.